，家里怎么了？啊、哦，我把我和玄鹏房间的家具全换成新的了。你这个孩子，这些家具还都能用吗？花什么冤枉钱呢？妈，您放心，这钱啊我来出。我就是不想看到陈秀用过的东西，我看着难受。来，蕾蕾啊，跟妈说实话，怎么了？陈秀用过的东西，我就是不想用。嗯，我知道玄鹏心里忘不掉他，总惦记着他。我们两个人这样就不可能幸福，所以眼不见为净。这样的话，玄鹏就不用总想起他来了。来，孩子啊，妈要说你了啊。太极端！你能把陈秀用过的东西全换掉，那你能把陈秀碰过的人也杀了？反正我心里就是容不下这个女人，我要把这个女人彻底从我丈夫的心里清除掉。动作快一点啊！放好了就下来吧，把这些搬上去。小心啊！你在这儿坐着，你怎么不跟他说句话呢？这是造了什么孽啊！周春雷，你是不是疯了？你快点帮我把家具换回来！已经扔了，换不回来了。你知道你这么做有什么结果吗？你这样做非但不会让我忘记肖，反而更会让我想起他的好。赵学鹏，我是你的合法妻子，你说我是魔鬼，我看他在这个家里才是阴魂不散。对，为什么？我告诉你，因为我还爱他。无论你怎么做，都无法取代他在我心目中的地位。那请问，那就是你的。那你为什么和他离婚？我告诉你，我就是再不好，我有清白之身。他作为一个女人，连自己的清白之身都保不住，在新婚之夜，让自己的丈夫受了这么大的侮辱。他有什么资格和我相提并论啊？我说，那你有什么资格说我嫂子啊？他就是再不好，他都比你强。你会什么啊？你有钱，你有钱换家具，你怎么不替我哥去还债？你有钱换家具，你怎么不把钱还给我嫂子？赵碧娇，请你注意你的用词。我现在是你哥的合法妻子。我才是你嫂子，哼！法律承认，我不认。在我心里面，嫂子只有一个，就是陈秀。你听听赵学鹏，你听听你这个好妹妹说的什么话？他不是刚收购了一个小厂吗？我自从进入你们赵家，有过一天公平待遇吗？我在你的心里，就只不过是陈秀的一个替代品罢了。我把全部都给了你，可是你看看，你给了我什么？你既然那么爱陈秀，你为什么要跟我结婚啊？心虚了是吧？你摸着自己的良心问问，你到底对我怎么样？那是你活该，你自愿。你既然知道我哥哥不爱你，你这么死缠烂打的，你想干嘛？哼，你以为你达到目的了？你的那点心思我会不知道。你不就是想把我嫂子给赶走吗？我哥哥说你是魔鬼，那是高抬你了。我看你就是个狐狸精、扫把星，你专门以害人为乐趣。好。你们就合起伙来欺负我吧！你们，我告诉你，赵雪鹏
，你别后悔。卵是降个一亿左右，也不太好卖呢。巨亿的房子，那么短时间内有谁？蕾蕾，蕾蕾，蕾蕾，这孩子，鹏鹏，鹏鹏，快下来！哎呀，快下来！快去找他，不知出什么事儿了。娇娇，娇娇，说什么呢你啊？说什么呢你啊？磊磊再不好，他毕竟把自己清清白白的给了你哥哥，不像陈秀啊。就他还清白，现在做个处女膜便宜的很。比较，胡说什么呢？妈，我知道。你心里面是不是已经知道到底谁好谁坏了？你只是嘴上不说罢了啊！你可别不承认，妈妈。现在这个周春雷，非得有一天把咱们家搅成一锅粥的，妈妈。你看他，他现在把咱们家的家具都给卖了，总有一天他把咱们家的人连房子都得给卖了，也说不准。春来，春来，你，你听我，你听我，你听我说嘛。我刚刚和秀离婚，我现在去看看她也正常，毕竟和她还是有感情的。但是你听我说呀，但我既然娶了你，我就会好好对你的。这就他只是个孩子，你别跟他斤斤计较，我们上去吧。我有一番见识嘛，要不然还有完吗？少开，妈，你你说，我进这个家之后，他叫过我一声嫂子吗？妈，你给我做主啊，妈！哎，行了行了，你过来过来，我替我妹妹向你赔不是了，行吗？你说我容易吗？要不是我，你那个翠碧春晓的账目还能是你的吗？真是的，我死鸡巴咧的去给你求情，你知道吗你？我知道我知道，你给我点时间，我一定把秀忘记好吗？走，上去吧上去吧。是吗？那你说家具还换不换回来？不换了不换了，你爱怎么样怎么样。喂，周主任，哎。妈，盛日的金社长会不会有钱呢？我知道，在单位里头你是他的领导，但在家里头，他可是你的丈夫。什么事情，就让着他点啊。妈，他是我丈夫，什么时候该疼，什么时候该骂，我自己知道。